بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم ڈاکٹر محمد مدثر شہزاد فرام یونیورسٹی آف ایجوکیشن اینڈ ٹو ڈیز لیکچر از اباؤٹ راکس ڈیئر اسٹوڈنٹس دا ٹاپک آف راکس از فالس انڈر دا پیلنٹالوجی ان دس برانچ we will study about the fossils and their fossilized forms rocks basically also a form of fossils basically there is a branch that is called as petrology petrology means study of rocks there are about three different types of rocks igneous metamorphic and sedimentary rocks there is difference in between of these three types igneous rocks that are most abundant these are also called as primary rocks and the source of these igneous rocks is magma or lava on the other hand when we talk about the metamorphic rocks metamorphic rocks basically resembles towards the igneous rocks by their chemical composition and they may change into an other type due to temperature and pressure and on the last sedimentary rocks are less abundant and these are called as secondary rocks first of all before moving towards that discussion of types first i want to introduce about the importance of petrology in civil engineering first of all the petrology provides us opportunities to intercept the physical properties of each rock such as their texture structure mineral composition and their chemical composition petrology also help us to know the strength durability color appearance and workability all of these properties are very important because the different rocks are suitable for different purpose one rock can be utilized only for one or two purposes it cannot be utilized for all purposes here are the examples of different types of rocks and their usage first of all granite that is hard competent durable and it is suitable for the foundations next limestone that is compared comparatively soft and is best for flooring next one is marble that is soft and attracting and is going to be utilized in flooring and sculpturing etc next one is sandstone sandstone that is also used as sculpturing and in formation of walls new students the term volcano is basically a gap between the earth crust from where the molten rocks and molten material escape onto the earth surface now we are going to move towards the igneous rocks igneous rocks basically a final composition of magma or lava when the magma or lava cool down the formation is known as igneous rocks now the source of igneous rocks the basic source of igneous rocks is magma as i have already told you in above definition magma is basically a molten composition of 
silica, aluminium, iron, calcium, magnesium, potassium, hydrogen, and oxygen, etc. The temperature of magma may be in between 1040 to 1200 degrees centigrade. Now we are going towards the fluidity of magma. Basically, यहाँ पे मैग्मा की बेटा दो टाइप्स होती हैं। एक ऐसा मैग्मा जिसमें सिलिका की मिकदार ज्यादा होती है, जिसको हम सिलिका रिच मैग्मा का नाम देते हैं, जबकि दूसरा ऐसा जिसको हम सिलिका पूर का नाम देंगे, यानी जिसके अंदर सिलिका की मिकदार कम होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ज्यादा विस्कस होता है, ज्यादा विस्कस होने की वजह से ये आम तौर पर किसी जगह पे स्प्रेड नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ सिलिका पूर जो हमारे पास मैग्मा होगा, उसकी नेचर बेसिक होती है, वो लेस विस्कस होता है, क्योंकि उसके अंदर सिलिका की सिलिका की मिकदार कम होती है, और ये बड़ी जल्दी एक जगह से जो मैग्मा की विस्कोसिटी है वो टेंपरेचर पर भी डिपेंड करती है अगर मैग्मा का टेंपरेचर ज्यादा होगा तो वो लेस विस्कस होगी अगर टेंपरेचर कम होगा तो वो ज्यादा विस्कस होगा इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि अगर आपके पास शहद है तो शहद अगर ठंडा होगा तो वो बहुत ज्यादा विस्कस होगा लेकिन दूसरी तरफ अगर वो गर्म हो जाएगा उसको गर्म कर लेते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और वो बड़ी जल्दी से बहना स्टार्ट कर देता है बेटे यहाँ पे जो extrusive rocks हैं इनको volcanic rocks का नाम भी दिया जाता है तो ये basically वो rocks हैं जब जमीन के अंदर जो लावा या magma है जब वो जमीन से बाहर erupt करता है बाहर निकलता है और उसके बाद बड़ी तेजी के साथ dry up होता है इस तरह की जो rocks बनती हैं उनको extrusive rocks का नाम देते हैं इनकी कोई खास shape नहीं होती या हम तोर पर shape less होती हैं जिस तरफ lava flow करता है उसी तरह की उनकी शेप्स वहां पे बनना शुरू होती हैं तो लावा का जो फ्लो है इस फ्लो की वजह से यहां पे दो तरह की इनकी मजीद शेप्स बन सकती हैं लावा की एक को नाम देते हैं ब्लॉकी लार्वा और दूसरे को नाम देते हैं रोपी लार्वा जो हमारे पास ब्लॉकी लार्वा होता है ये ऐसा लार्वा होगा जो आमतौर पर ज्यादा मूव नहीं करता ये जिसको हम कह सकते हैं ये लेस मोबाइल होता है उसके बाद इसके अंदर आमतौर पर जो शेप्स होती हैं वो इररेगुलर होती हैं और इस तरह की इनकी जो शेप्स बनती हैं इनको हम ए ए टेक्सचर का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि इनकी अपनी कोई खास शेप नहीं होती तो जिस साइड पे 
इनका लावा फ्लो करता है तो उसी स्लो के अंदर कुछ वामपिन की शेप्स बनना शुरू होती हैं जिनके ऊपर एक इंसान जो है उसका चलना भी मुहाल होता है इस तरह की शेप्स को आमतौर पर हम ब्लॉकी लड़वा का नाम देते हैं एंड हेयर इज अकेंड फॉर्म ऑफ लावा दैट इज कॉल्ड एज रोपी लावा रोपी लावा जो है बेसिकली ये बेटा तेजी के साथ लो कर सकता है या आमतौर पर ज्यादा मोबाइल समझा जाता है इसकी विस्कोसिटी कम होती है और इसके अंदर एक खास तरह का जो टेक्सचर है वो बनता है जहां जहां पे ये फ्लो करेगा उस फ्लो के अंदर इसकी खास शेप्स बनना शुरू होती हैं जिनको हम पाई हुई शेप्स का नाम दे सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ रही है इसको बना देते हैं पायरो या पायरो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब जमीन के अंदर जब लावा जो है वो जब उबलता है तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव एरप्शन होती है वो जो एक्सप्लोसिव एरप्शन होती है उसको बेसिकली हम उसके नतीजे में वहाँ पे छोटे छोटे जो वोल्केनिक फ्रेगमेंट्स होते हैं वो हवा के अंदर बिखरना शुरू होते हैं जिनको हम पायरो का नाम देते हैं तो ये जो बेटा पायरो हैं इनके अंदर यहाँ पे डिफरेंट साइज के लिए की शेप्स बनती हैं जिनमें नंबर वन हमारे पास आते हैं स्मॉलर साइज के जो स्मॉलर साइज के हैं उन पार्टिकल्स बना देते हैं एश जबकि उससे दो जो थोड़े बड़े साइज के हैं उनको नाम देते हैं लेपिली या फिर जो सबसे बड़े साइज के जो पायरो होंगे उनको नाम देते हैं ब्लॉक्स या बॉम्स Here in this diagram, you can see all of its types, in which the volcanic bombs are very clearly demonstrated. Next, बेटा बड़ी important बात यहाँ पे आ रही है कि rocks हमें आमतौर पर कहाँ मिल सकती हैं? Rocks can be found in volcanoes, mountains, streams, beaches, oceans, and everywhere. If we talk about the shapes of rocks, rocks may be hard, soft, shiny, dull, smooth, rough in one color or in many colors. Dear students, here in this diagram you can see that there are many different colors of rocks and the, all of these rocks are hard. डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो रॉक्स नजर आ रही हैं बेसिकली ये स्मूथ और शाइनी रॉक्स हैं तो जो रॉक्स हैं इनको हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं इनको यूज किया जा सकता है बिल्डिंग्स में इसके अलावा ब्यूटी में डेकोरेशन में या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिस तरह के बैटरी है लिथियम बैटरी है लिथियम बेसिकली हमें रॉक्स से मिलता है उस वो आमतौर पर बैटरीज के अंदर यूज किया जाता है इसके अलावा डिफरेंट रॉक्स को हेल्थ परपजेस के अंदर भी यूज किया जा रहा है बेटा ये जो बेसिकली रॉक्स होती हैं रॉक्स आमतौर पर बड़े साइज की भी हो सकती हैं जो वक्त के साथ साथ छोटे से छोटे साइज में कन्वर्ट होती हैं और ये आमतौर पर छोटे साइज में कन्वर्ट कैसे होती हैं बाई इन हो सकती हैं बाई विंड हो सकती हैं बाई अर्थक्वेक बाई फ्लड्स बाई रेन बाई स्लाइड्स और बाई द हेल्प ऑफ मैन जो स्लाइड्स हैं जो रॉक्स हैं ये बड़े साइज से छोटे साइज में आमतौर पर ट्रांसफर होती रहती हैं। ऑन द ऑपोजिट ऑफ अब मैं टर्म रॉक्स जो हैं वो आमतौर पर छोटे साइज में भी हो सकती हैं और वो मिलकर बड़े साइज में कन्वर्ट भी हो सकती हैं और वो बड़े साइज में कैसे होंगी जब उनके ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से वो बड़े साइज में कन्वर्ट हो सकती हैं या इसके अलावा वो कैने करप्शन की मदद से भी जो रॉक्स होती हैं या आमतौर पर बड़े साइज से छोटे में तब्दील हो सकती हैं या छोटे साइज से बड़े साइज में भी कन्वर्ट हो सकती हैं 
here is the siphon of rocks yahan pe hum dekh sakte hain sabse pehle aap agar igneous rocks se aap start karte hain to jo igneous rocks hain wo kya karenge un warm tar par apne aap ko sediments ki layers mein convert karna shuru karti hain to next aane wale jo rocks hain unko sedimentary rocks ka naam diya jata hai to ye jo sedimentary rocks hain ये आमतौर पर टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से अपनी शेप को कन्वर्ट करती हैं टू वर्ड्स एंड अदर टाइप दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक्स तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये आमतौर पर मेल्ट होती हैं उसके बाद ये कूल डाउन भी होती हैं और उसके साथ हार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद जब हार्ड हो जाती हैं तो नेक्स्ट फॉर्म बनती है जिसको इग्नियस रॉक्स का नाम दिया जाता है Here is the next type of rocks that is called as sedimentary rocks. Sedimentary rocks basically बनती कैसे हैं जो छोटे छोटे particles होते हैं मुख्तलिफ shells के rocks के sands के वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ कर एक नई rock की shape बनाना शुरू करते हैं जिनको हम sedimentary rocks का नाम देते हैं नेक्स्ट बेटा आती है यहाँ पे मेटामार्फिक रॉक्स जो मेटामार्फिक रॉक्स हैं ये आमतौर पर सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स अपने आप को कन्वर्ट करके एक रॉक्स की नई शेप में तब्दील होती हैं जिनको हम मेटामार्फिक रॉक्स का नाम देते हैं Dear students, in this slide you can see the different shapes or different forms of rocks that are distributed in all over the world. That was all about our today's lecture.